హలో హాయ్ వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ చాలామంది కాల్స్ వస్తున్నాయి సో ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కానీ సార్ కేసీఆర్ నోటిఫికేషన్ అనౌన్స్ చేసిండు సో ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ మనకు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ రావచ్చు మాకు ఎంత టైం ఉందో అసలు మాకు టైం ఉందా మేము ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతామా అనే ఇట్లాంటి కొన్ని కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ చాలామంది సో అన్నిటికీ ఆ అన్ని డౌట్స్కి క్లియరెన్స్ చేయడానికి మేము ఇక్కడ ఈరోజు సో ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ వీడియో సో దట్ ఇట్ విల్ గెట్ కంప్లీట్ క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది మీ అందరికీ సో ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ క్లియర్ యువర్ ఆల్ డౌట్స్ సో లెట్స్ బిగిన్ యాజ్ పర్ సివిల్ టెక్నికల్ చూస్తే సో గేట్ మాస్ అకాడమీ ఓన్లీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి మాత్రమే కాబట్టి సో ఓన్లీ ఆ దానికి సంబంధించిన నేను వ్యాకన్సీస్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాను అక్కడ వరకు రిస్ట్రిక్ట్ అవుతాను సో ఇక్కడ చూడండి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ పోస్ట్ దట్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూ ఉన్నాయి ఏఏ ఉన్నాయి టీపీబీఓ టీపీఏ టీపీఎస్ టీపీఓ డిప్యూటీ సర్వేర్ సో దీస్ ఆర్ ద పోస్ట్ దట్ వీఆర్ ఎలిజిబుల్ యాజ్ అ సివిల్ ఇంజనీర్ బీటెక్ డిగ్రీ చేసిన వాడు ఎవరైనా సరే ఈ అన్ని పోస్టులకి అంటే ఈ అన్ని పోస్టులకి ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు సో ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే ఓవరాల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికంటే ముందు చూసుకుంటే ఏడబ్ల్యూ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లో మనకి నియర్లీ నైన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి అంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి అండ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత జిహెచ్ఎంసిలో ఉన్నాయి తర్వాత ఆర్ఎన్బిలో ఉన్నాయి సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పబ్లిక్ హెల్త్లో ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకి ఏడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూ పోస్ట్ ఉన్నాయి ఇయర్లీ నైన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ పోస్ట్ ఉన్నాయి సో ఇంకా ఈ నంబర్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ నా ఏఈ ఏఈ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోస్ట్ ఉన్నాయి సో ఇవి కూడా ఇప్పటివరకు చెప్పిన డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కలిపి త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో థౌజండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పోస్టులు పడ్డాయి ఏఈ కానీ ఇప్పుడు కొన్ని తక్కువ ఉన్నాయి పోస్టులు త్రీ ఫిఫ్టీ కానీ ఏడబ్ల్యూ మాత్రం అప్పుడు ఎన్ని పడ్డాయో ఇప్పుడు కూడా దానిక దానికంటే ఎక్కువే పడబోతున్నాయి అండ్ నా వీ హ్యావ్ రిమైనింగ్ టౌన్ ప్లానింగ్ బిల్డింగ్ ఓవర్సీస్ టౌన్ ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్ టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ కూడా టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ ఓన్లీ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ మనకి రెండు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి టౌన్ ప్లానింగ్ సర్వేలు ముప్పై ఉన్నాయి టౌన్ ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్ ఒక ముప్పై ఐదు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కంపేర్ కంక్లూడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పోస్టులు వస్తున్నాయి సో ఖచ్చితంగా దీంట్లో కూడా మంచి నంబర్ వస్తుంది మనకు నోటిఫికేషన్కి అండ్ నా డిప్యూటీ సర్వేర్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ పోస్ట్ ఉన్నాయి ఇది ఫైనల్ నంబర్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది క్లియర్ అయింది ఇది సో ఫైనాన్షియల్ అప్రూవెన్స్ ఒకటే కావాలి సో వ్యాకన్సీ అయితే ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఫిక్స్డ్ దీంట్లో హైదరాబాద్ జోన్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది ఆయన యాదాద్రి భువనగిరి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వాళ్ళకి మాత్రం తక్కువ ఉన్నాయి ఈ జోనల్ పోస్ట్ కాబట్టి సెవెన్ జోన్స్ కింద డివైడ్ అయితే సో ఏ ఏ పోస్టుకి ఏ జోన్ కింద వస్తుందో అది కూడా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో సో డిప్యూటీ సర్వేర్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నాయమ్మా ఇది మాత్రం ఫిక్స్డ్ ఇది ఫైనలైజ్ అయిపోయింది నా నెక్స్ట్ సో నిన్న కేసీఆర్ అనౌన్స్ చేయని కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ యాక్చువల్గా ఇవి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంత ఇన్ని రోజుల నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నోటిఫికేషన్ వేస్తాను అరవై వేలు వేస్తాను డెబ్బై వేలు వేస్తాను సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నంబర్స్తో మన మినిస్టర్లు కానీ కేసీఆర్ కానీ చాలాసార్లు మనం విన్నాం న్యూస్లో సో ఆ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నోటిఫికేషన్లో జనరల్గా జెన్కో కానీ ట్రాన్స్కో కానీ ఇట్లాంటి కార్పొరేషన్ బోర్డులు కానీ ఇంక్లూడ్ అవ్వవు ఇది ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు చెప్పాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బి ఇసే కార్పొరేషన్ మా టీఎస్ జెన్కో టీఎస్ ట్రాన్స్కో పోలీస్ హౌసింగ్ బోర్డ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ సో ఇవన్నీ బోర్డులు ఈ బోర్డులు ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇప్పుడు నిన్న కేసీఆర్ అయితే అనౌన్స్ చేసిండో దాంట్లో సంబంధం లేనివి సో ఇవి వేయరా అంటే అట్లా ఏమి ఉండదు ఇవి సపరేట్ బోర్డ్స్ కాబట్టి వీటికి కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి నోటిఫికేషన్స్ రిక్రూట్మెంట్ హై లెవెల్ వ్యాకన్సీ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి రిక్రూట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు అవసరం ఉంది కాబట్టి సో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే నియర్లీ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు సో నేను అప్రాక్సిమేట్ నంబర్ రాసినా బట్ నంబర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ సార్ ఇన్ని ఉన్నాయి సార్ ఈ పోస్ట్ ఉన్నాయి సార్ ఏది ఏ జోన్ కిందకి వస్తుంది అసలు డిస్టిక్ లెవెల్
సో ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజ్డ్ సిచ్యువేషన్స్లో అసలు మాకు టెన్స్లో చాలామంది ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వస్తున్నారు సార్ మాకు నోటిఫికేషన్ వస్తే మాకు టైం లేదు సార్ మాకు ఎట్లా అంటే ఇక్కడ నిన్న మీరు కరెక్ట్గా గమనించినట్టయితే కేసీఆర్ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసిండు జస్ట్ తను వ్యాక్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఒక అంబిగ్యూటీ ఉండే అసలు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎన్ని పోస్ట్ క్లియరెన్స్ వచ్చిందా రాలేదా సో నిన్న ఆ క్లియరెన్స్ వచ్చింది ఎన్ని పోస్టులు కాలినాయి ఎనభై వేల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు అంటే ఎనభై వేల ముప్పై తొమ్మిది పోస్టులు మిగతా లెవెన్ థౌజండ్ సంథింగ్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాంటాక్ట్ పోస్ట్ రెగ్యులైజ్ చేస్తా అన్నారు వీటితో మనకు ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు మనకున్న సంబంధం ఏంటి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధం దాంట్లో మనకున్న పోస్టులు అయింది మనకు సివిల్కి ఉన్న పోస్టులు యావరేజ్గా ఎంత తక్కువలో తక్కువ చూసుకున్న పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేలు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ పోస్టెక్ తక్కువ అయితే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నోటిఫికేషన్లు అంతకన్నా తక్కువ అయితే పడవు నేను అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ అనేటి టౌన్ ప్లానింగ్ డిప్యూటీ సర్వేర్ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ఇవన్నీ కలిపి చెప్తున్నా ఈ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ జెన్ కోడ్ ట్రాన్స్క్రిప్ నేను మళ్ళీ దాంట్లో యాడ్ చేయట్లేదు అవి సపరేట్ నోటిఫికేషన్ సపరేట్ బోర్డ్స్ ఇస్తాయి ఈ ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్లోనే ఇస్తాయా సార్ అంటే అట్లా ఏం లేదు ఈ వచ్చే మధ్యలో ఇవ్వచ్చు దెర్ ఇస్ ఎ హై ఛాన్స్ అండ్ నవ్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ మనం ఆలోచిస్తే నోటిఫికేషన్కి కావాల్సిన ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేసింది అంతే జస్ట్ హీ అనౌన్స్ దట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్ కావాల్సిన ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో అది నేను తక్షణమే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అన్నాడు సో తక్షణమే స్టార్ట్ చేసినా సరే ఇట్ నీడ్స్ ఇట్ నీడ్స్ హ్యూజ్ టైం అంటే తక్కువలో తక్కువ చాలా ఫాస్ట్గా చేసిన మార్చ్ మొత్తం కూర్చొని మొత్తం ఆఫీసర్లు అందరూ కూర్చొని చేసిన మినిమం టు మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది ఈ ఎందుకు పడుతుంది అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేను చెప్తాను ఒకసారి చూడండి సర్వీస్ రూల్స్ అగైన్ విల్ గో టు దట్ స్లైడ్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ సో ఖచ్చితంగా ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ కావాలి ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎయిటీ థౌసండ్ జీరో త్రీ నైన్ పోస్టులు ఏవైతే మనకు అనౌన్స్ చేసిండో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ దానికి ప్రతి పోస్టుకి ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ అనేది రావాలి అది మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ లోపు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ సర్వీస్ రూల్స్ సర్వీస్ రూల్స్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అది అవుతుంది ఇట్ విల్ టేక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది అండ్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ కూడా ఈ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చూస్తారు సో టీఎస్పీఎస్సీకి రావాలి మళ్ళీ మన కరెక్షన్స్ మళ్ళీ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది సో ఇది అంతా కంప్లీట్గా ఒక ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ టేక్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడే పడుతుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యి ఫైనాన్షియల్ జీవోలు వచ్చి మనకు ఒక క్లియరెన్స్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ అయిపోయింది సో ఈ పోస్టులు ఖచ్చితంగా మనకు పడతాయి అని తెలియడానికే వరస్ట్ కేసులో నలభై ఐదు రోజులు పడుతుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ నలభై ఐదు రోజులు కాకుండా ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది దీనికే ఫార్టీ డేస్ పడతాయని చెప్పినాం నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా రాలేదు అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చిందా రాలేదు ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చిందా రాలేదు సో మనకు యాక్చువల్గా నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అది నలభై ఐదు రోజులు పడుతుంది నలభై ఐదు రోజులు పట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ అది వచ్చిందంటే ఎస్ఐపిసి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేదంటే గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ ఎక్కువ మెంబర్స్ చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తారు కాబట్టి దానికి వెళ్తారు సో టెక్నికల్కి వచ్చేసరికి దట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక వన్ మంత్ పట్టే ఛాన్స్ ఉంది సో టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత టెక్నికల్ నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత నోటిఫికేషన్ వస్తే నీకు నోటిఫికేషన్కి ఎగ్జాక్ట్లీ మినిమం టు మినిమం థర్టీ డేస్ ఇస్తారు అప్లికేషన్ డేట్కి సో ఇది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అది ఒక వన్ మంత్ ఎంత అయిందమ్మా త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్లికేషన్ డేట్కి ఎంత వన్ మంత్ అని చెప్పినా త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నీకు ఎగ్జామ్ డేట్ రావడానికి సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో డేట్స్ క్లాష్ అవ్వద్దు సో మినిమం టు మినిమం చాలా క్లారిటీగా చెప్పింది నిన్న కేసీఆర్ ఏం చెప్పారంటే ఖచ్చితంగా కావాల్సిన టైం ఇస్తాం ప్రిపరేషన్ కానీ సో ఇట్ ఈస్ ఎలక్షన్ ఇయర్ అది కంప్లీట్గా అంత తొందర కంప్లీట్ చేయరు ఇది ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మే జూన్లో స్టార్ట్ అవుతే నెక్స్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే వరకు ఒక్కొక్క నోటిఫికేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది సో యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ ఎనఫ్ టైం ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ డేస్ పైనే నోటిఫికేషన్ మీకు ఒక్కసారి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత సిక్స్టీ డేస్ పైన వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇది ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అది ఒక టూ మంత్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఇది ఎప్పుడు ఇది ఫాస్ట్గా నేను చెప్పినట్టు ప్రాసెస్
తీసుకోవచ్చు దాంట్లో టెక్నికల్ కోర్సెస్ సపరేట్ ఉంది టెక్నికల్ జిఎస్ కాంబో కోర్స్ ఉంది అండ్ జిఎస్ కాంబో జిఎస్ సపరేట్ కోర్స్ కూడా ఉంది సో మీ ఇష్టం మీరు ఏదే మీరు ఏది తీసుకోవాలనుకుంటే అది ఆన్లైన్లో పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ మాత్రం ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు యూ హ్యావ్ గుడ్